，恭贺皇兄一举攻破匈奴王庭，助我大西盛世太平，免礼。恭贺陛下见此伟业。姐姐，我这是祝贺陛下，这你也要阻止吗？陛下有伤在身，不宜营救。皇兄和芊芊情投意合，都要封后了。皇兄这杯酒怎么能拒？无妨。芊芊，朕答应过你，定会大胜而归。朕做到了要给你下毒，我要杀了你！沈家，沈家，这这本以为你对朕是真心的，真心，臣女真心爱慕的是权势。陛下还不知道吧？当年湖中救你的是姐姐，真正爱你多年的也是姐姐。说什么？姐姐，你可真是爱惨了他呀！默默守护他这么多年，哪怕他都要娶我了，你还要为他去死。可是，这又如何呢？<笑>你闭嘴！石志强。是朕有负于你，陛下，请原谅陛下。皇兄，哎，哪儿来的人呢？你御驾亲征，朝中之人早已被我收买，现在连对你最忠心的沈将军也死了，谁还能让位？这、啊。这皇位，从今以后就是我的了。<笑>对不起，我再有事，我
！没有了，兄弟，不用上来了，到死！给谁站住？今天大家能到这儿来，我要宣布一件非常重要的事。我，顾景慈将和沈思薇离婚，迎娶沈芊芊。谁啊？你说什么？我说我要跟你离婚呢。当初要不是爷爷逼我，你以为我会娶你这种寡淡无味的工作狂？你成天板着个脸给谁看？你给我看。你们多看你一眼都觉得恶心，你配跟芊芊比吗？是吧，芊芊？顾青子，你要跟我离婚，给这个小三头位置。姐姐，你跟景慈哥哥结婚都一年多了，景慈哥哥碰都不愿意碰你一下吗？不被爱的那个才是小三。哎呀，沈思薇呀，咱说做人呢得识趣儿是吧？我要娶的是芊芊，你今天就算在这儿给我磕一百个响头，这婚也得离。求你，嗯？谁稀罕你这个烂黄瓜呀？你要离婚是吧？行，离就离，我祝你们婊子配狗，天长地久。你他妈骂谁呢？你骂芊芊呢？是不是？道歉，道歉，给芊芊道歉。我让你，你他妈你道歉。一般模样，为何好似一个败类？别装了，离婚协议我已经签好了。我们什么时候去领离婚证？离婚协议我已经签好了。我们什么时候去领离婚证？离婚协议是合议书吗？朕与思薇。居然是夫妻！我问你话，干什么、啊？婚姻之事并非儿戏，私事已大，当从长计议。沈爱卿，朕还有一事不解。这二世子又想玩什么花样？此处究竟为何处？朕为何？顾景慈，要离婚便离吧，反正我也看不上你这种混账。当初结婚便是你逼我的。从此以后，我们一拍两散，永不相见。哎，行，这这并非此意，这你，少夫人，早就知道顾小王跟你离婚，气得出院了。什么？此处与大西千差万别，眼前的沈思薇也不似朕的沈清。大婚之后，到底发生了什么？既来之。做安置，朕早晚会查明。爱情稍待，朕随你同去。文远，爷爷对不起你，让你受委屈了。爷爷，我不委屈。要是您，别因为这些小事气坏了自己的身子。这这还小事？哦，是是是，姐子的那番话。都是他酒后的胡话，不作数的。你放心，有爷爷在，这婚他就离不成。爷爷，我不是这个意思。哎，我懂，我懂，这事儿没这么容易就完了。你等着，等我病养好了，我就去找他，好好的。
能收拾他，为你报仇。爷爷，强扭的瓜他不甜。我当初嫁过来，当初答应嫁给顾景慈，也只是为了用彩礼给妈妈付医药费罢了。景慈的父亲走得早，妈妈又抛下他离开了顾家，当然，我也有责任。这几年没有好好管教他。不过，爷爷就是觉着你这个孙媳妇好，这样子，就看在爷爷的面子上，再给他一次机会。可,可是，爷爷，我我老了，身体就这个样子。你要是不答应，我我爷爷，我可就没法。这是何物？怎比宫中的夜明珠还要璀璨又是何种苦心？非有事，非有事，非有事。爷爷，你你没事吧？爷爷，沈太卿，真是让朕一通好找。你个混账东西，你你给我跪下！真是让朕一通好找。你你个混小子，你给我跪下！放肆！朕乃天子，只怪天地不会臣民。这混小子，他身上都都说些什么？我也不知道。他自从醒了以后，就一直这样，也不知道是真傻还是装傻。装是吧？你装！我今天让你装！哎，你个混小子！我让你不学好，我让你闹离婚，你离婚后还要继承我的家业是吗？我还是这是作何？嗯，为老不尊，卑微之事。我是谁？我是你爷爷！我一把屎一把尿的把你拉扯大，你现在装作不认识我，你还往我的心里过火。皇祖父，是孙儿失礼冒犯，望皇祖父息怒。我我还让你沈万清护驾，护驾，护驾！你还护驾呢？我就是临时让你接管顾氏，你还真把自己当皇帝了。我告诉你，你爷爷我还没死啊！我的爷爷，您不是身体不舒服吗？您可别动情。我这心脏是是不舒服，我得好好调的，好好的调养调养。丫头，我刚跟你说的话，你就考虑咋样了？爷爷，感情的事情，强求。不过您放心啊，就算我不是顾家的儿媳妇儿，也还是会来看您，陪您的。哎呀，爷爷，我今天还有事儿，就先走了。这丫头，哎哎哎，请朕。祖父，孙儿，这屋里反正也没别人了，就咱们俩，咱俩就把话摊开了说。孙儿，洗耳恭听。这话哪学的？小厮还一套一套的。当初我让你娶薇薇，并不只是因为她救过我一命，啊，我是真心的觉着这姑娘不错。你看看啊，人漂亮吧，有能力吧，识大体吧，比你认识的那些假模假式的啊，狐狸精可强多了吧？狐狸精？对啊。敢问祖父指的是，对吧？你还活着呢，我可警告你啊！咱们顾家从来就没有离婚和休妻这一说。你
你如果真的想离婚，除非我，除非你死了。这话听着，似乎哪里不太对劲。哎，反正都一样。如果你想离婚，那么故事就和你没有一点关系。孙儿，谨遵祖父教诲。既然知道了，那还不快去追呀！孙儿告退。这摔一跤，不会真摔傻了吧？傻是傻，不过。比从前像样点了。堂堂故事总裁的太太，名校毕业的高材生，居然沦落到摆地摊了，真是丢人啊！关你屁事啊！哦，我忘了，十五年前你和你母亲就被父亲扫地出门了。现在景慈哥哥也要跟你离婚，你呀、啊、就跟这些东西一样，廉价又可怜。让我看，姐姐，这些东西多少钱啊？我当妹妹的可怜你，把他们都买了，这样你也不用这么辛苦，对吧？够了吧？你找打。你不会真以为有顾老爷子跟你撑腰，景慈哥哥就不会跟你离婚了吧？我现在就把景慈叫过来，当面跟你说清楚。行，你现在把顾景慈叫过来，让他带上户口本，我这就跟他去民政局离婚。嘴硬啊！一会儿别哭着求景慈哥哥，别不要你、啊，我还算你有本事。小陈子，天天叫我小陈子。此处，到雨镇的大溪。颇有几分相似。沈清当今就在此处。啊，太太是名校设计专业毕业的，除了在沈氏任职，偶尔也会将自己设计的饰品来到这里卖，说是个人爱好。哎，其实啊，是为了贴补家用。贴补家用？他是顾家主母，还需自己行商贴补家用。太太之所以这么努力，是为了照顾自己生病的母亲。啊，顾总。这些事情我们都知道，你怎么？确有此事。啊，闲话少叙，快带朕去。快点，医生，快，赵陈哥，快，医生，医生。哎，顾总，是你手机响了。手机？啊。哦，是沈小姐打来的电话。要接吗？沈芊芊啊！还说做人呢得识趣儿是吧？我要娶的是芊芊，你今天就算在这儿给我磕一百个响头，这婚也得离。朕的一番真心却被利用。沈芊芊着实可恨，再来一世，朕不会爱错人。顾夫人，啊，顾总，您没事吧？当如何让他停止一下？啊，就是吧。哎，哎呀，你挂断就好了呀。当如何挂断？哎，哎呀，你看，嗯、哦，好了，果真不响了。小陈子，你还真是聪慧过人呐！这就聪慧过人啊！朕改日再商议。现在当务之急是先找到沈清。顾总竟然为了沈总监不接沈芊芊电话，他不会真把脑子摔坏了吧？景慈哥哥肯定是不小心按错了，你等着他一会儿就给我打过来。怎么会啊？难道又看上哪个狐狸精了？怎么，你没和你的景慈哥哥串通好？景慈哥哥肯定是太忙了。沈思维，我告诉你，爸爸更喜欢我。
，景慈哥哥也爱我，你就算再嫉妒也没有用。就算你有才华，没地方施展，你也只能在这摆一辈子的地摊。我嫉妒你什么？我嫉妒你一无是处，像个花瓶吗？你现在把顾景慈叫过来，我跟他离婚，好让他娶你进门，给顾家添个毫无用处的摆件。沈思薇，你嘴巴放全点，住手！景慈哥哥。你一定是来跟姐姐离婚的，对不对？沈芊芊，景慈哥哥，你疼死我了！再杀你！景慈哥哥，你你怎么了？当年湖中救你的是姐姐，真正爱你多年的也是姐姐。你放开，顾总，你关心错人了吧？这，景慈哥哥，医生说你之前受伤，记忆受了影响。我知道你刚刚肯定不是故意的，我不会怪你的。景慈哥哥，你受伤之前就一直说要跟姐姐离婚来着，姐姐死赖着不肯签字，你也劝劝姐姐，好聚好散吗？沈芊芊，朕与沈清的关系，不是你可以挑拨的。你若再敢说沈清半句不是，休怪这个女人。这一次，朕绝不会再被这女人蛊惑。青瓷哥哥，你没事吧？我，我是你最爱的芊芊啊！小陈子，嗯，朕不想再见到他，让他滚。青瓷哥哥，哎，沈小姐，顾总和太太有要事要谈，你这个外人在这儿不太合适吧？你叫他什么？景慈马上就要跟他离婚了，顾太太是我。顾家老爷子说过，沈思薇才是他认定的孙媳妇。你要是再敢诽谤，我们会起诉你。沈思薇，一定是你趁景慈哥哥受伤的时候，花言巧语误导他，对不对？不要脸的东西，你凭什么跟我讲？你凭什么跟我讲？景慈哥哥，不是故意的。大庭广众之下，持凶伤人。小陈子，通知官府。官官官府，您是要报警？沈芊芊，你还不走？沈爱卿，你为何放他走？所有人都知道那是你的心肝小宝贝。你们要玩什么奇怪的配，能不能不要带上我？占用公共资源。说什么？别站在中间挡道，哪儿来的回哪儿去。是。沈爱卿，朕帮你了。不要，你走。沈爱卿，我是不是对朕有什么误解？朕，顾景慈。喂，爷爷，我问过医生了，他这就是脑震荡的后遗症，休息几天就好。那就好，贝贝啊，你看又给你添麻烦了。别跟我客气。不过爷爷，你什么时候方便让人来接他？毕竟他从来没在我这儿住过，这么留下来怕是也不太合适。什么，贝贝，你说什么呀？我要去做检查了，景慈啊，就先拜托你了。这老爷。等他醒了，自己回顾。顾景才，干嘛？你你放开！你快点！他这是怎么了？顾景才，我我几块肿。沈强，不是，思思薇，你听朕说，朕，朕本应死于乱臣贼子之手，如今却好端端的在这儿。朕也不知为何会有此奇遇
确实想明白了一个道理。你是一个挺好的姑娘，才貌双全。朕先前必是被朱由茂的心，才会错付了朕心。过去种种，皆是朕的过错。四位，能否再给朕一个机会？朕发誓，绝不降服。你有没有闻到一股味道？啊！方才，朕就一直闻到有股臭味在萦绕，是朕的错觉吗？嗯，这这可怪不得我。我好心好意扶你回来，是你自己要去装垃圾桶的。朕自己装？嗯。我我这么善良的人，怎么可能把你扔在垃圾桶里不管不顾吗？<笑>当真？哎呀呀，你你现在身上都臭死了。你先去洗。洗完再跟我说话。那谁伺候朕沐浴呢？朕要沐浴，就都不让小陈子来伺候。哼！大臣夫人竟然被自己给吓到了！衣不蔽体，成何体统？这短发适合你长发，英俊些许。这要如何？玉啊！嗯这点水也不够洗呀、啊也不像是装疯卖傻的，为什么他说这什么爱情？还有刚才提到论妻子，不行，我得去找他问问清楚。顾景慈，你洗好了吗？洗好了的话，出来我们谈谈呗。顾景慈，你别躲在里面不说话，我知道你，我的。可要真被你穿浴衣？浴衣？你不是顾景子？说，你到底是谁？你到底是谁？你怎么，朕不是顾景慈，还能是谁呀、啊？你别装蒜了，跟他结婚一年，他是什么德行，我能不清楚吗？好逸恶劳，绣花枕头，成天花天酒地。这身子原来的主人，竟如此不堪。他呀。就是个不折不扣的二世祖，才不像你。像这什么？总之，你刚才说的那番话，他是不会跟我说的。这
。我已经说过，决心痛改前非。你若不信，可随意探查我是否有异样。你你你你你别闹了，我你别闹，我再再。沈爱卿，富彩千年，古风时装设计巷。批注如此之多，想必沈清十分重视此事。有千年之久，朕的江山子民，终不过是史料里的寥寥数笔。传让，再随意六鸟，我就告你猥亵。六鸟，朕从未有。小陈子说：“你独居在府，但为何你府上会有男人衣物？莫非这是你的衣服？顾景子，你之前不常回来，但是每周都要让人把脏衣服送过来，只给要我洗，还说什么你们顾家不养闲人？你不是说你是顾景子吗？怎么自己做过的事儿扭头你就忘了？原来如此。”你又嘀嘀咕咕说什么呢？没什么，你放心，这种事情以后断然不会发生。确实不会再发生，因为我们已经快离婚了，我才不会继续给你当牛做马呢。离婚？嗯，真不离婚。你脑子是坏了吧？之前这婚是你要离的，你放心，爷爷那边我自己去应付。这绝不合理。你这是又有什么阴谋诡计？抱歉，抱歉了，我马上就过来。呃，发生了何事？我夜视探出了点问题，我现在马上过去一趟。你怎么样？哎，等一下，这陪你一起去。嗯。哦、这男的该不会是个暴露狂吧？给老子砸！住手！嗯，没意思。王强，你凭什么砸我的夜视？凭什么？你不交保护费，还敢把夜视摊开到这么晚？哎，你真当我这些兄弟们都是摆设是吧？可你们这是违法的。违法？违法？我警告你！这个夜市摊是我说了算，你要是不想交钱的话，也可以把我们兄弟们陪好了，陪舒服了，我就饶了你这次，怎么样？啊！事情消息，也可在朕面前放肆。哪里来逼玩意啊？你在这里给我装腔作势，你以为你谁呀、啊？若是放在从前，敢在朕面前叫嚣。儿子早已身首异处，若再敢寻衅滋事，朕定不轻饶你们。不轻饶？你想你想怎么不轻饶我呀？啊！他一听，是朕司礼不周了。爱卿打算如何处置他们？若爱卿想动手，尽可大展拳脚，朕自会为你善后。你、啊、想让我跟他们打？就是觉得这些威猛功夫不配让你出手。哎呦，我我我我我我我！呸！还出手教训？给你脸了是吧？啊！这棒了，你并非是。哎，棒了，朕替你教训他们
。口气倒是不小。不是，是真的他。放心，有真才，没人敢欺负。来，来，动手吧。以为你有多厉害，原来只会打嘴炮而已。那个，我不认识他。各位，子彪，子彪，开枪！兄弟们，给我上！难不成我留下来陪你一起挨揍？况且要不是我刚才报了，你现在还在地上躺着。臣，臣，臣真是虎落平阳，被劝弃呀！行了行了，这看样子今晚上下雨了，你自己还走得动的话，去医院看看。阿宁，阿宁啊，我说他呀。你怎么回来了？对，帮帮你收拾东西。老张。上边继续。算了，你现在身体还受着伤，外面雨这么大，我们还是回去吧。这些都是你心爱的东西，不能随意糟蹋。可你之前不是说这些东西都是破烂？当答谢你今天帮我，用这个帮他。你别觉得他廉价，他是我花了好多心血独家定制的。朕不是这个意思。都说美花配美人，如此精美的饰品，还是你戴比较合适。又说奇怪的话。是什么？朕只是觉得
我就知道，马上说胡话。哎，医生，他怎么样？顾总只是感冒了，休息一晚上退了烧药。那他的脑袋呢？我之前听说他因为脑袋受伤引起了筋错乱，但也不至于行为像如此之离谱吧？这个，太太，我们请你不说话。你的意思是，他是因为脑震荡引起了认知失衡，所以会觉得自己是个古代人，还是个皇帝？对，不排除这种可能，只不过好在是暂时性的。你的意思是说，他如果好了，还会变得跟以前一样？对，这种病是可以自愈的，只不过今天晚上顾总发着烧，身边可离不开人。<笑>转性了呢，没想到只是因为脑震荡。你现在这样，还挺可爱的嘛。说句不地道的，你要是能晚点好就好殿下百发百中，百步穿杨。就你个嘴甜，沈静，你不是一直想学剑术吗？来，我教你。殿下，这怕是颇合规矩。你是孤的伴读，日后是要一直陪着孤的，有什么不合规矩的？来，拿着。殿下，思薇会一直陪着你的。哎呀！文清，哎呀，你怎么了？爹，爹，哎，顾金子，谁让你进来的？这醒来就躺在床上。什么都没干呢？真的？也不全是。我我我我这这这这,这一晚醒来发现你趴在床边，正好你不舒服就把你挪到床上。这这这什么都没干呢？啊，对哦，昨晚你生病了，所以我才。嗯、这个温度应该是没伤了。你现在感觉怎么样？嗯嗯，相当好。朕方才听到你在梦里唤陛下，你是不是在梦里梦到和珅？才没有呢，你听错了。可可是刚刚你……既然你已经好了，那现在出去吧，我要换衣服了。出去。仁爱卿，你好了吗？这个朕，呃，这人有三急呀、啊。你不知道我了吗？算了算了算了，不要跟一个神经病计较。沈爱卿。一书，赶紧签了，我们离婚，不耽误你和沈芊芊的大好未来。难道沈清这一世不再爱朕了吗？那便换朕来爱他
清扫垃圾而已。姐姐，故事那个复彩千年的时装设计项目已经给我了，你也就没必要继续待在公司了。给你了？对啊，我知道，姐姐你忙这个项目忙了大半年吧。可是现在故事的掌权人是锦瓷哥哥，就把项目给我了。凭什么？凭什么？就凭锦瓷哥哥爱的人是我。你不会以为他最近对你态度好了点儿就是爱上你了吧？他不过是脑子受了伤，暂时性的记忆错乱罢了。他早晚会恢复正常，然后跟你离婚。就算是这样，我也不会退出项目的。这可能就让你做主。看到了吗？锦瓷哥哥亲手签的字，只要跟我合作。姐姐，我知道你缺钱。你那个妈还在病床上等着你吧？不如这样，你现在跪下来，把这里打扫干净，我就让你留在审视，当个清洁工。一张破照片，这么宝贝，打我！爸爸，姐姐打我！打我！姐姐打我！这里是公司，不是你动手的地方。爸，这个项目我准备了很久，没有人比我更了解福彩千年的项目。我求求你，不要把……不要什么？你嫁给了顾景慈，结果呢？不好好做你的顾太太，还让顾家嫌弃了你。现在顾家要把项目给芊芊，我能有什么办法？那还不是因为沈芊芊和……再怪你妹妹，你能不能好好的自我反省一下，自己能力差，还有脸怪别人？嗯，那沈芊芊她就有能力吗？爸，还不是因为你偏心她。这个项目你知道对我来说有多重要，也知道我妈在等着手术费。爸，难道你有了小三的孩子就……至于吗？长脸了是不是？我早都不想看你这晦气的样子了。你学一学你妹妹好不好？我沈正伟倒了八辈子霉，怎么能生养你这样一个女儿？赶紧出去出去！姐姐，你听不懂吗？爸爸叫你赶紧出去。姐姐，你还真是不长记性。你就说从小到大这么多次，你哪次叫过我？真可怜呢。不是不会退出，就算是顾景慈也没有资格让我退出。我现在就。姐姐，你别不识好歹了。现在故事掌权的是景慈哥哥，故事的是由他做主，懂吗？发生了何事？发生了何事？景慈哥哥，认得顾总大驾光临，您是来找我们芊芊的吧？景慈哥哥，你快跟姐姐说清楚，这个项目你已经给我了。我们准备把这个干错事的沈思维给赶出去。顾总，您是不是把这个项目给芊芊了？啊，你能给芊芊证明她很优秀，她比她姐姐真的强多了。沈庆，沈哥哥，沈庆，沈庆，你跑什么？受伤了？他们敢打你？顾景慈，你不用在我面前继续演戏。演戏？何为演戏？装疯卖傻很有意思。顾景慈，我可以跟你离婚，我可以什么都不要，但这个项目是我自己争取来的，这证明了我的实力。我只要完成了这个项目，我就不用再在审视看别人的眼色，就不用活得战战兢兢，也不用再出去摆摊了。你能明白吗？真能明白。你根本就不明白，顾景。我手机被摔坏了，我连个手机都买不起。我每天活得战战兢兢，为我妈的手术费发愁。我做错什么了？你们一个个都这么对。真知道，沈强，真知道。你知道什么？你追出来不就是为了看我笑话的吗？别动。
思维，不只是想我，只要是你想要的，这都会给你。耍我很有意思吗？你不信这，无妨。你且随朕来。景思哥哥，你把他带过来干什么？周总，是不是沈思薇又惹你生气了？我好好教训教训他。当如何教训？那当然是家法伺候了。你这个人还配为人父母吗？不分青红皂白的指责思薇，你当真是偏心。景思哥哥，你这是干什么呀？朕宣布，这个项目给思薇。行，你说要给我的，你都签字了。正在何处签的字？你干什么？朕最后再说一遍，这个项目给沈思薇。顾总，你这是干什么？你如果不同意的话也可以，那以后顾氏便不再和沈氏合。朕可以单独给思薇开一个项目。毕竟离开沈氏，对思维更好。那那怎么行呢、啊，顾总？那你可还有意义？我我我有意义。朕没问你。还有一个问题，思维的脸是谁的？那也是，他现在动手打芊芊呢。道歉，对不起。我不想道歉。沈思维离婚，娶你吗？怎么还护着沈思维？他脑子受伤之后清醒了，就这样，我哪知道怎么回事？一口一个“朕”，还真把自己当土皇帝了。哼！沈思维，是你趁景思哥哥脑子混乱的时候误导他，不然他怎么可能这么对我？我可没你那么下贱，你不会以为他爱上你了吧？我告诉你，他早晚会清醒过来，然后把你扫地出门，那又如何？我要的只有项目，你不会以为你赢了吗？我不会让你把项目顺利完成的。是，你有的只是下三滥的手段。下三滥如何？反正爸爸宠我，景思哥哥爱也是。你呢？也只有你那个半死不活的妈妈。打呀！朝这儿打，看景思哥哥等会会不会饶了你。你确定要把项目给我？当然了。这人的脑子看来是真的出问题了。沈清，朕找你两脚，你回来了。嗯。朕今日表现，你可还满意？朕有一个礼物要送给你，是吗？小陈子，你来的正好。我都说了，我是助理，不是太监。我顾总，这个是朕送给你的，打开看看。这是什么意思？你不喜欢吗？小陈子说这是这是最新款，最新款，对。
只有他一个人，以后谁都再敢欺负你，你随时打给他。合适。以后，你我就用此话作为头像，如何？其实，你可以不用这么对我的。嗯？你早晚会恢复正常，重新回到沈芊芊身边。到时候，我要如何自处呢？沈清。没事，就是这个项目对我来说很重要，我不想出错。朕不会让他出错的。不过，朕还有些许疑惑，还望不吝赐教。什么疑惑？何为招标会？你连这个你都不知道？你是之前开会的时候把你脑子放到储物柜了吗？这这，哎、啊，算了。招标会就是指以公开的方式竞争。招标会向外界发出消息，吸引个人还有企业来竞标。好，嗯，原来如此。好，那付款方式分为刷卡和扫码。刷卡为何物？扫码又是什么码？这是真的不知，没有细刷于你的意思。看在他脑子有病的份上，忍了。刷卡就是通。沈清，竟然已经如此辩解了。当真是了不起！设计此物的人现在何处？这样赏他？你要赏赐人家？对，他为百姓做贡献，朕乃一国之君，为何不赏？你还赏赏你自己吧，赏自己去医院，再求医生赏你点治脑子的药。嗯、啊？哎呀，算了算了，继续说竞标的事儿吧。好。这人到底在盘算什么？是真笨还是装傻？这俩人怎么回事？从白天到晚上都没出来过。啊、哦，你听着，啊，你你快点，你快点，啊！你们在干什么？谁准你未经同船就进来的？我我我我我看你们好久都没出来，担心你们就进来看看。这是我的办公室，岂是你想进就能进的，姐姐。我是公司副总，你一个办公室，我想进来就进来。况且，谁知道你是不是在勾引景思哥哥？勾引？你说沈清勾引朕？对啊，景思哥哥，他一直赖着你不离婚，不就是想勾引你霸占姑太太的位置吗？还有这等好事？思维，快来勾引朕吧！我等一下，景思哥哥，你别闹了。我来是要告诉姐姐，这个项目的前期宣发工作需要挑选一些古董参展，这个姐姐可以负责吗？可以，姐姐，你确定吗？你跟上流社会的人也不熟，可别到时候买不到古董，反而丢了脸，这就不劳您费心。景思哥哥，闭嘴，出去。自己要负责的，看你有没有想过这个。喂，宋总，我想请你给我帮一个忙。从前不是门都不愿意进吗？现在倒天天赖在这儿了。
，都怎么了？嗯，怎么了？你穿成这样出门的？这怎么了？不好看。好看？朕不允许你这样穿。为什么？成何体统，大哥，现在已经穿衣自由了。穿衣自由？嗯。那你只能在朕面前自由。男女授受不亲。你是朕的皇后，是朕的人，这要是被一些好色之徒盯上，不得了，不得了，朕把你掉。大哥，皮哥又搞什么直男审美？我今天还想体验点事。你确定？我确定。那去换吧，朕在外面等你好看吗？好看。等一下，思维，你是不是忘记带什么东西？谢谢。你忘记带朕了？今天就是个普普通通的胡同展，你不号称从来不参加这些小场合吗？那他们岂不是都不认识朕？嗯，太好了。怎么了？朕不想以顾总的身份出席，朕只想以你家眷的身份陪你去。你现在说话怎么一套一套？如果思维不带朕，朕的家就会多日如年的。朕掰着手指头过日子。好了好了好了好了好了，我带你去，但是你得给我老实。思维放心，思维说什么，朕便做什么。夫唱，夫随。好多人呢，不过这里和朕的国宴比起来，还是相差不少。这本来就是布施跟审视的重点项目，选址特地选在了胡同，很多人把自己的古董拿出来，其实他们的目的就是为了跟你布施合作。他们敬仰朕，有眼光，很好。行，那你继续逛，我先去办正事。沈秋，等一下。你有什么想买的，尽管去买。来，这天刷卡，够吗？这公司项目我不需要，收起来。可，想暴发户。暴发户？嗯。暴发户是可以。那个方盒子里分明说了，这个码儿，这个送卡，这是哪里做的不对吗？沈沈小姐，您来了。您看看这怎么样？成色不错。沈小姐，这些可都是真品，以后若是有什么合作，可别忘了我们。那是自然。沈小姐，好久不见啊。宋总，今日您亲自过来。干什么？干什么？男女授受不亲，他为何握你的手？这是社交礼仪，普通握手而已。那你也不握手吗？这能要吗？你是你呀！这位是沈小姐的助理。嗯，他是。算是吧。你有事吗？有事说事，没事就可以退下。客气。宋总，不好意思啊，今日您亲自过来，想必是带了什么珍品的。哈，沈小姐，您瞧瞧，这可是大西景帝的画作啊。这画中的人，怎么有些眼熟？大西景帝的画作，这可是价值连城啊！这也太珍贵了，宋总是在哪得到的？太
太有心了，沈小姐，这幅画我可是下了大功夫啊！哎呀，我敢说呀，今天在场所有的东西加起来都不如这幅画珍贵啊！大西景帝的真品，那确实是难得。对，司令，这幅画是赝品。赝品，赝品。对，你一个小小的助理。能看出来它是赝品？朕说它是赝品，它就是赝品。我还说你是傻子呢，你是吗？沈小姐，你可别听这个人胡说八道啊！景帝的画作难得，而且我也是找专家鉴赏过的。偏偏一个什么都不懂的助理，张口就来啊！朕不过是实话实说罢了。这幅画，不可能是景帝所作。说你胖，你还喘上了是吧？好，来，哎，你说说，他，他到底怎么是个赝品啊？这幅画，构图和线条，的确仿得很真，色彩和色调，仿得也不错，但是呢，却是刻意而为之，像你这种人看不出来，也是属正常。证据呢？啊？拿出证据啊！口说无凭，难道单凭你信口开河呀、啊？宋总可不会开玩笑，你这个年轻人。别胡说什么大话！专家都说真的，你这个区区助理还能看得出画的真假？这个人估计在瞎说，他能看出什么来呀、啊？顾景子，你为什么说这画是赝品？景帝的眼罩被摔了一个小缺口，小少以为这件事情还不够这么大。景帝的印章有个缺口。啊？你们看，这幅画。却是一个完整的印章，看清楚吗？哦，你又知道，我混迹古画界多年，从来就没有听说过这样的事情。而且这幅画，其实是临别之作。画中所画之人，是和景帝一同长大的同伴。此去一别，路途艰险，景帝心中十分愧疚，所以着力为收敛。但是画墨，应当有黑色墨点才对。就凭你一个小小的助理，你真以为你是大西皇帝啊？朕当然知道。哟，还朕，真把自己当皇帝了？你谁呀、啊、你啊？沈小姐，你带来的人都是这样的水平，传闻都说你从沈芊芊小姐手里抢了这个项目，看来是真的。这么不专业，真的水平。其实你这种小小之辈，能看得懂吗？宋总，您稍等一下。这说的是真的，这幅画。就算你说的是真的，你也不能。哎，沈小姐，你说这话是什么意思？你们的眼力差，我看这个项目还是让给别人吧，让专业的人来做。宋总，我们现在是双向选择，不是吗？我多质疑几句，没什么问题。你，哈哈哈哈好热闹啊！哎呀，哎呀，孟老，您来的正好，您快快帮我看看，这幅画到底是不是赝品啊？这幅画呀、啊，哎呀，这幅画呀、啊，一看就是大西景帝的真迹啊，价值连城。谁说是赝品呢？是孟老，您有眼光啊！嗯、听见吗，小子？知道这位是谁吗？孟老，那可是古玩界齐老的嫡传弟子。他说这幅画是真的，那就一定是真的。倒是你，什么人都敢在这个地方大放厥词。原来是真的，那刚才这个小子在说什么废话？说的还有理有据的，差点连我也给骗了。听说这个项目原来是沈芊芊的，沈思维根本没什么。现在看来，果然如此。沈小姐，我需要你给我一个交代啊！这当中定有误会。哼，误会？什么误会？啊，你一点能力都没有，是怎么做上沈氏集团的掌舵人的？要么，今天给我道歉；要么。我就要去质问，谁准你这么跟思维说话的？你又算个什么东西？等会儿连你一起收拾你！搞都搞
，这是，这位啊，是我师傅。啊，齐齐齐齐老，哎呀，哎呀，齐老，你你来的正好，你你快帮我看看，这幅画到底是真的是假的？你有人跟我说说说这幅画是假的，你对我来说是奇耻大辱啊！你你这么干啥？谁说的？对对对，是他。这位年轻人，你真的了不起呀、啊！啊，这位是，这位是齐老，古字画界的泰斗，国内第一。晚辈见过齐老先生啊。哎，现在很少有人知道大西景级的印章有些缺口的事情。你这么年轻轻的，是如何知晓的呢？朕的印章，朕能不清楚？晚辈翻阅杂史，偶有所见。好，好，好啊！哎，那你见过这幅画的真迹吗？曾有幸一观。哦，那怪不得，这幅真迹啊，上面确实有一个不起眼的墨痕，仅地能够留下来。那可是情真意切啊！<笑>你这幅画的确是假的。呃呃，不，这这老这这这，我我。从前买了个假货。哎呦，看走眼的时候。挺丢人的。顾景慈是什么时候懂得这些的？小子，你到底是什么人？你怎么知道这些的？朕。乃思威的丈夫，丈夫，你你一个家属，你你来这凑什么热闹？沈小姐，好像是和顾总结婚的。那我们眼前的就,就是顾总吗？顾，顾总，正是朕。呃、啊，顾顾顾顾总对对，对不起啊，你看我我有眼不识泰山，我我不知道是您，我我,我该死。我该死！您您大人不计小人过，你不要跟我一般计较啊！不要跟你一般计较，不是跟您，主要是我真的不知道是您的、啊，你看。去死！哎，兄弟兄弟，兄弟兄弟，这这这这这兄弟，这这这这老子，那是你你你怎么我求求情啊？你们俩认识？不认识。哎，兄弟兄弟，你怎么能这么说呢？那不是你让我，闭什么嘴？他带着赝品到古董会，究竟是何目的？受何人指使？难道不应该说清楚吗？说，你是受谁指使的？嗯、呃，是是是，是我搞错了，我我不知道这个是赝品。你怎么能这么不专业？保安呢？赶紧把这人给我赶出去！等等，姐姐，你还想干什么呀？我知道。你想把宋总的事情栽赃到我身上，但是真的跟我没关系啊，是吗？青瓷哥哥，你也不相信我吗？你这种女人的话，真不能信。这个人跟你不一样，这人变得和以前不一样了。不一样了。怎么了，四位？嗯，没什么，我就觉得这次发是赝品还挺可惜的。你喜欢？那朕改日给你选一幅真迹。四位，你为何对大西景帝的事情如此感兴趣？因为我们家祖上和大西有些渊源，而且我看这幅画，景慈哥哥，我们出去玩吧，你都忙这么久了，也该放松一下了。没兴趣？怎么可能啊？都是你以前最喜欢玩的呢。思维去，朕便去。没兴趣，我不去。那朕也不去。那就都不去。景慈哥哥到底什么时候才能恢复正常？姐姐，你看，景慈哥哥很想去呢，他刚刚可是帮了你呢，咱们一起去吧。四位，好吧，去。那这个宋、哎，回来再说嘛，着什么急？走吧，走。齐老，晚辈告退。今日多谢。
哎，哎，沈大小姐，什么风把您给吹来了？姐姐，多等你一点。洛儿，我没心事。姐姐，我知道你不想和景慈哥哥离婚，不如这样，只要我赢了，你立马去签离婚协议。这沈思薇还缠着顾总呢，我呀就没见过这么不要脸。这顾总根本就不爱他，他就是一小丑。卑微成这个样子，真是可笑。赶紧离婚算了。当顾太太，她配吗？姐姐，玩吗？不玩。姐姐，你不会是怕了吧？你也听到了，你根本不配跟景慈哥哥在一起。想离婚，随时都可以离，但玩这个我没兴趣。真的吗？景慈哥哥，你听见了吗？姐姐点头了，你马上去离婚吧。你就这么想比啊？如果你输了呢？<笑>我怎么可能输给那个？输了就输了，能怎么样？景思哥哥，你放心，我肯定会赢的。让他跟你离婚，再也不沾边。既然是对赌，那你也该付出相应的代价。那景思哥哥，你说怎么玩？你先前不是一直用副总的身份加思维吗？不如就赌这个。什么？如果你输了，就把副总的位置让给思维。景思哥哥，你不是志在必得吗？怕了。玩不起可以别玩，谁玩不起了？我还能怕了你这个连弓都没摸过的穷酸货吗？有魄力，景思哥哥，我现在去准备，你放心，我肯定能赢。好玩吗？好玩啊，思薇，你这是什么意思啊？你明知道我。你要是想离婚，我们可以直接去民政局，你何必再闹这出？不过这么玩，倒也是你的风格。朕的风格？你的风格不就是拿我取乐吗？你跟我老实说，你脑子是不是好的？朕的脑子不是一直好好的。姐姐，快点啊，磨蹭什么呢？你不会是怕了吧？现在认输，乖乖去把离婚证领了，也不用被大家看笑话。姐姐，顾太太的位置是我的，你还是赶紧给我让位。哎呦，真不愧是沈大小姐啊，就这水平能参加比赛了呀！一箭九环，我看有些人怕是没戏了。<笑>姐姐，该你了。姐姐。刚才不是觉得自己很厉害吗？怎么还不开始、啊？瞧他们架势，根本就不会啊！沈思薇，我劝你早点放弃，赶紧屁颠屁颠的跟顾总离婚去吧。你们快看他那样子，可太搞笑了，让我拍下来。<笑>你们平日里就是这样对待思薇的。景慈哥哥，闭嘴，见。景子哥哥，你不能忙大事，这算犯规。思维平日里忙于工作，想必是手生了。真的，你熟悉一下。小、嗯嗯、心点。学会了，朕的思维聪慧，定是一学就会。姐姐，快点儿，该你了。十十环呢？不是说不会吗？这是深藏不露啊！我明明第一次射，居然不可能！这怎么可能？这有什么不可能的？要不把靶子搬过来，让你仔细瞧瞧。沈小姐，我输了。我没有，他这是运气好。我们再比，即便是运气。
，那也是朕的神情人美心善，得上天眷顾。你既然输了，就该想想自己的问题，少做一些天怒人怨的蠢事。这也怪我、啊？难不成还能怪朕？输了便是输了，从今以后，这沈氏副总的位置，便是思威的了。不行，他一个被沈家赶出去的妓女，凭什么当副总？那是我的。自古高位都是能者居之。能让思维当副总，是你沈氏的福气。请辞哥哥。就这么定了。若再有异议，朕自会与你父亲商量。思维，走，进去歇息。呃、嗯啊。该死，顾景思到底怎么回事？为什么一直处处帮着沈思维领剑？沈小姐，这是怎么了？顾二少，你怎么回来了？我回来自然有我的目的，不过我们目标一致，都是要让沈思薇和顾景思离婚。你想怎么做？景思哥哥最近处处维护沈思维，我这么做，万一……这三年，痞子大哥身边的人是你，他心里也是你，你应该也调查过了。他最近这么反常，只是因为脑子受了伤，不然他沈思维拿什么跟你比？说你是，好。大哥，我回来了，你这日子可就不好过了。景子哥哥，刘奶奶。景子哥哥，我知道你最近疏远我是因为脑子受了伤了，但是不管你做什么，我都愿意帮你的。不必了，你只需要离真远一点就可以了。那如果是关于姐姐的事呢？你又想说他什么？沈芊芊，我警告你，思维不是你能指摘的。景思哥哥，你误会了，我只是想跟你说一点姐姐以前的事情，她以前喜欢的人，以及她会嫁给你的人。你什么意思啊？姐姐她呀，之所以会嫁给你，不过是想借顾家的势力，在公司站稳脚跟。她……朕问的不是这个，她。他喜欢谁？你居然在意这个？你喝了我就告诉你。这是喝。景思哥哥，这可是你以前最喜欢的红酒，我好不容易弄到的，你尝尝。你先喝。其实他以前在大学的时候有一个关系很好的学长，他们。沈姐姐，你在这酒店下的什么东西？景慈哥哥，您只是累了，我扶你去休息吧。等我把生米煮成水饭，看沈思薇还怎么死赖着不离婚。学长，你不是在国外吗？怎么回来了？我听说爷爷身体不舒服，回来探望。思维，好久不见，你还是这么漂亮。学长，你就会哄人。你在找什么？哦，顾景子刚还在这儿，他扭头不知道跑哪儿了。思维，你看到他了？我知道你们结婚了。那他他怎么了？我刚刚看到他和沈芊芊去了楼上，沈芊手里还拿着房卡，估计。哎，虽然你们要离婚了，但大哥这么做确实太过分了。看来是真的好了呀，思维。学
市长，你陪我去一趟吧。如果是真的，我马上打电话。好。锦慈哥哥，你别着急，一定啊，别。真不急，该急的是你。我刚问了一下，沈静静开的是二六二八房间，叫他们把副卡拿过来。就是这儿吧。对。顾景瑞，你怎么在这儿？大哥，你干什么？干什么？这恨不得扒了你的皮！顾景思，你疯了吗？学长，你没事吧？你叫他什么？学长。其实他以前在大学的时候有一个关系很好的学长，他们……你们俩什么关系？我们什么关系？你难道不清楚吗？我还没问你呢，你在这儿做什么？一件小事，朕已经处理好了。处理完了？你这么快？不然呢？放在从前，朕可以更快。更快？嚯！没想到是个秒男。应该早点上来的，四位，真累了，先回府吧。等等，何事？大哥，你为什么着急离开？刚刚我可是看到你和沈芊芊一起走了。这人呢？他……哎，四位，大哥，就算你们要离婚了，你也不能这么明目张胆的。你这样做，把四位和顾家的颜面给搞定。四位和顾家的颜面，还轮不到你来操心。而且，朕和四位是不会离婚的。你都贴脸出轨了。还以为四位能原谅你，你好像很盼着我离婚呢、啊。这就是你的目的，你是想趁虚而入，还是另有所图啊？我也心不，我没有什么目的。再说了，顾景慈，你个禽兽！四位，你也别太生气，大哥他只是犯了男人的问题。嗯，你这是犯罪了吧，大哥？朕可以解释一下吗？顾景子，你最好给我解释清楚，不然这个情况至少三年。四位，大哥和芊芊正闹着玩呢，他们之前……别闹！给我说！四位，是他先给朕下药，妄图毁掉朕的清白，朕才出手的。你们都在一起多久了？你还有清白？你……四位，朕真的什么都没有跟他发生。如果你不信的话。可以验明正事。你给我正经一点，谁要验你啊？这相当正经啊！你们别听他的，他根本就不是景慈哥哥。你们别听他的，他根本就不是景慈哥哥。什么？他说我多次贪污你，要给我个教训，说把我扔在床上，还绑我。景慈哥哥根本不就不会这么对我，他就不是景慈哥哥。还以为有什么惊人的发现，原来只是恋爱脑发作。胡说八道！朕从不欺凌妇孺。我都这样了，还不知道欺凌？是你先动手动脚，朕这是正当防卫。正当防卫。刚查的，没说错吧？<笑>这玩意儿真好用。瞧这样子，不仅没好转，反而病得更严重了。四位，朕罚了，你们回府吧。啊，四位，就算这次没发生什么，可他们早就不清不楚了。你真要下这口气？再怎么说，这都是我和四位的私事，与你何干？我是四位的学长，我当然看不惯他被欺负。呸！有病吧？什么学长？他是你大嫂。今日朕就教教你什么叫规矩。哎，你疯了吗？棍子，棍子。朕怎么又进医馆了？如今的朕，还真好似一个废物
。太太，您放心，顾总上次脑震荡已经好了，这次的没有问题。没有问题。那他这次为什么会晕倒？顾总有可能是身体太虚弱了。别看他人高马大的，这个身子啊，虚着呢。你才虚，你们全家都虚。那他这次晕倒，跟之前脑震荡造成的认知失调有关系吗？嗯，有可能，也许顾总这次醒来，他脑子也就清醒了。这样，麻烦你没事没事，我先走。你若是醒了，我是不是该恭喜你？朕先前的言行。的确有些异于常人，难怪沈清觉得朕脑子有病。为了不让他担心，朕还是假装现代人才行。你醒了？你知道我是谁吗？知道。你是这这。你说什么？老婆，医生，他好像更严重了。医生，这，这说错了吗？现代人不都这么叫吗？哟，大哥没事啊？那我就放心了。大哥，咱们怎么着？咱们都是成年人了，别动不动就像小时候一样，病成了几个问题。好吧，有事儿说事儿。如果是和思维离婚的事情，你看，为什么？你叫我回来不就是解决这个事儿吗？我叫你回答他。啊，大宝贝，不是当初你说娶思维就是为了讨好爷爷，如今拿到了继承权，你想离婚娶沈芊芊啊，怕思维纠缠你。所以特意叫我回来劝他吗？这身子原来的主人就是个混球，净给朕添乱。之前在酒店的时候，我还想配合你劝他呢。之前的话，你就当我没说过，我是不会和思维离婚的。为什么？我知道你是怕现在离婚，爷爷会收回继承权，所以故意养朕的书信。朕并不，大哥，我也想帮你，但是思维是人，他不是你玩弄的工具。你呀、啊，还是听我一句劝，早点离了吧。思维，你来多久了？刚刚。思维，你别听他说的，这。总，你不用解释，我心里都明白了。我还有事呢，就先走了。思维，思维。我妈给你算账，思维，谁跟谁算账啊？还不一定呢。思维，事情不是你想的那样，你听朕解释。朕是不会同你离婚的。算了。反正到时候再签也一样。你到底有没有在听我说话？听着呢，你说呗。刚才那些都是顾景瑞蓄意挑拨，他就是为了让你误会，让你跟我离婚的。我知道，顾景瑞不就是你找过来帮你忙的吗？这不是这个意思，是是他想拆散我们，他为了……他为何如此？四位。是不是你们？你们之前，顾静慈，我跟学长就是普通的朋友关系，你以为人人都像你啊？婚内出轨，你别把别人想的跟你一样龌龊。朕没有说你，朕说的是……不要再解释了，我知道，你不跟我离婚就是碍于爷爷嘛。这样我们做个交易吧，你帮我完成复彩千年的项目，事成之后对你在公司扎稳根基也有帮助。之后我会自己跟爷爷说，我们和平离婚。思维。这是我能想到跟你和平共处的唯一方式了。虽然是演戏
，但我也谢谢你帮我。作为答谢，我以后不会再纠缠。可是，紫薇。小侄子，给我查顾景睿，查他九族，事无巨细，朕全要知道。啊，九族，那岂不是您？真的后遗症，你心里不都清楚吗？迟早都会有结束的那一天。多好的个人呐、啊，可惜是假的。从今天起，我就当你是死。生气也得有个限度吧。一个人躲在屋子里生闷气，对身体不好。你有脾气的话，可以朝朕撒。来，你没生气啊？我不生气。怎么这么玩是吧？你信不信朕？你信不信？朕、啊，今天晚上你鬼叫什么？谁鬼叫啊？你听错了吗？该不是吧？不是吧？你居然怕黑啊？谁说的？谁说的？你你别随便碰乌镇。帮我这样。好点了吗？现在好点了。真是想不到啊！你堂堂一个君主，居然怕黑，这要是让你大臣知道，这才不怕黑。等一下，你刚才说什么？我怎么？你第一次在御书房撞到朕怕黑的时候。也是这般说的，思维，你是不是想起来什么了？我，我怎么会想起来什么呢
还不是你成天说自己是朕，把我都当狗了。是吗？不然呢？总不能因为我梦到过奇怪的事儿，就觉得自己也是梦中人吧？没事儿，想不起来也没关系。我给你讲个故事吧。你又想干嘛？长夜漫漫睡不着，我给你讲点有趣的，怎么样？不，跟大西有关。兴许对你的项目设计有帮助。不听白不听，你说吧。大西景帝，姓顾，名景慈。哎，不对，大西帝姓氏姓顾没错。但是史学上对这位君王的名字有些许争议啊！你又是怎么？好比赛，你继续。顾景慈是嫡长子，他自幼就通晓帝王之道，还自诩善识人心，可不曾想，一招他错，败于他人之手，还痛失了对他来讲最重要。挂个号，我自己去就行。这没事儿，这不疼。真没事儿，反正他也不认识你，我自己去就可以。结婚一年，居然都没去拜访过岳母，不认识正好，朕刚好可以好好表现一把。之前是朕的故事，岳母，他是。我妈是因为十年前的一场医疗事故，造成了脑损伤。现在她一直住院，十分失行。这几年清醒的时间越来越多，也不知道。你放心吧，岳母吉人自有天下，一定会好起来的。那见你吉人啦。哎，不过，你控制着你进去，在我妈面前说话别有分寸，她受不得刺激。真的很有福气吗？可以吗？我会注意的。走吧。哪都有这个混账。妈，思薇来了。哦，我和小顾正说起你呢。学长，我是真没想到你居然会来看我妈。我在国外的时候就一直记挂叶阿姨，所以再来看看，没想到正好碰上叶阿姨喜欢。是啊，要不怎么说小顾是我的福星呢？<笑>你们俩刚刚都聊我什么了？叶阿姨想必是忌讳了，还问我我们俩什么时候结婚呢？你说什么？你想丢钱走是不是？你疯了！是小旭贪污了，让岳母受惊了。四四位，这小伙子是你朋友？啊、他是。小旭顾景慈，是您女儿的丈夫。成亲一年未能拜访岳母，还望岳母恕罪。妈，你忘了，我一年前就已经结婚了。阿姨，这场事是我堂哥，也是四位的老公。就没有规矩，叫他走。哦，原来是这样啊。那他，哦，那你先，你也礼平身。谢岳母宽宥。喂，这小伙子还挺有礼貌的。四位啊，嗯、啊，他这什么情况？是上面不太好啊，还是下面不太好？我怎么感觉他哪都不太好？哥，你
要不我陪你去挂个号吧，也好让思维和阿姨说说话。你你你快去吧，你再拖下去真是不好。走吧，走吧，走吧。走说咱是先去看脑科啊，先去看脑科。我看你这看脑科的需求比较迫切。谢谢各位。你昨天故意让思维听到那些话，今天又来套路思维的母亲，你有什么目的？我看你这话说的，我的目的都不摆不是目的。冲我来，别打思维的主意。我们把资源给你们。哦，其实不管做什么，都不能是大哥曾经那个责任感。哼，我是他学长，曾经勤工俭学赚医药费的时候，我就成了他的客户。今天也不会是单纯的拜访一下吧？高顺，我走了。你要是真的在乎思维，就离阿姨远些，免得她想起什么不好的事。你什么意思？啊？字面意思，大哥慢慢琢磨吧。哦，对了，毕阿姨花粉过敏啊，大哥下次假一现金存折，别送我了啊。我这倒是，贵客死了。沈清不与我说，是根本不信我是真心来探望。小陈子，再查了，再查了，您的家谱很快就查完了。先别查了，你先帮我查一下思维母亲的病因，还有这些年来她在医院的情况，事无巨细，朕全部要知道。啊？顾总为什么不直接问夫人？如果能直接问的话，朕还要你查吗？思维，你真想好了要离婚吗？我跟他没什么感情接触，离婚呢是早晚的事儿，现在也只是拖着。妈，别担心，我得心里有数。好吧，你长大了，心里都有数。嗯。妈看景瑞那小伙子不错，你在大学的时候也。我思维真的不喜欢朕。朕错了，朕太过自负，以为思维会像前世一样爱朕。只要朕回头，他便会等着朕。可他，他竟然喜欢顾景瑞、嗯，这难道就是天道轮回？朕的报应来了。可他从喜欢朕到喜欢顾景瑞，这脚步下降的也太……不行，朕一定要找思维弄个清楚。祖父，何事？你现在在医院？是，思维母亲。你见到薇薇母亲了？没错。你快点回来，以后不许再去医院，也不许再见薇薇的母亲。为什么？快点回来，臭小子！祖父别急，我马上回来。妈，我不喜欢顾景瑞，就是喜欢你这个鸳鸯婆。那你喜欢顾景慈？可他不喜欢我。我看他刚才表现的挺不错的，你是真心喜欢你的？哎呦，妈，那是他脑袋坏了。他哪天要不犯神经病，就又变得跟以前一样了。我何必又付出真心，让自己狂欢喜一场呢？你这孩子，只要别委屈了自己就行。这人好暖。
请问您有没有接诊过一个叫顾景慈的病人？没有。姐姐，你是在找景慈哥哥吗？姐姐不用找了，景慈哥哥听说我来了医院，急坏了，吩咐我看了诊，现在啊去帮我拿药了。他不说一声就走，原来是找沈芊芊去了。姐姐啊，景慈哥哥这段时间确实有点不对劲，不过这也是因为他脑子受伤了，他心里只有我。你也别太当真了，不然等你们以后离婚了，我怕你太难堪。用不着你谢谢。沈思维走了，应该是信了。你确定我们这么做，他们就能分开？这样做不过是让沈思维死心罢了。想让他们离婚，还得让老爷子对沈思维死心。好，今晚的招商会，我会送沈思维离婚。姐姐，招生晚会你能知道？爸爸怎么能放心把这么重要的项目交给你？这次项目不是没让我们参与吗？你来这儿做什么？我也是沈氏的一份子啊！万一项目出了问题，丢的可是顾氏和沈氏的脸，不劳您费心。姐姐，你说项目万一出错了，你会怎么办呀、啊？到时候别说是负责人了，整个沈氏都容不下你。我可不会出错。越自信。输的越惨，那就看看谁更惨。好好好好好。哎，都聊了这么久了，也没见景子哥哥。原来他没来陪你、啊。他没陪我，不也没陪你来吗？沈芊芊，看来在顾景慈心里你没那么重要，只是你在自作多情吧。沈思维，早晚有一天景子哥哥会为了我不管你脚的脚下，和以前一样可怜。看一个小三在这大放厥词嘛？丢人现眼的事儿被你说的那么引以为傲，沈芊芊，我看可怜的人是你啊！你什么你？还不赶紧滚，不然下次泼的可就不是酒了。沈思维，给我等着沈小姐，喝一杯。陈思薇，等你名声臭了，到时候看顾老爷子还看不看得上。顾太太的位置只能是我的。是，这点面子都不给我们。沈小姐，虽然项目背靠顾氏，但你们沈家的资金链，你要想顺利完成这个项目，得看我们吧。桌上，喝上。那这杯酒，我先干杯敬。这就对了嘛！来，再喝一杯。桌上，喝上。我一会儿还有事儿，改天再陪你们喝。沈小姐，这么扫兴啊！你说今天我们要是离场，你这招商会还能办下去吗？桌上。你一定是在开玩笑吧？其实沈小姐，还有一个办法，那就是把我和贺少伺候舒服了。这次我们周氏给你重点投资。沈小姐，你这脸蛋和身材都不错，陪我们玩玩，好处很多的。我已经结婚了。<笑>不是，那顾总根本就不爱你，你的婚姻就是个笑话。我听说这在顾家过的连个保姆都不如吧？对呀、啊，谁不知道顾景思爱的是你妹妹，一心想跟你离婚啊？怎么样，考虑考虑呗。你们别做。啊！谁坏我好事儿、啊？你他妈谁呀、啊？滚！给你脸
们是吧？再说一遍，滚！你给老子等着！沈子伟，有你就有明天。走。子伟，你知道什么叫危险吗？方才如果真没有来，你当如何是好？我有地方。你有地方。你的地方就是让他们轻薄于你，不关你事。为何不关真的事？你是朕的妻子。妻子，棍子，我们马上就要离婚了。我现在做的任何决定都用不着你来管。那你就让朕眼睁睁的看着，看着那帮杂碎轻薄于你，朕恨不得剁了他们的手。那你想让怎么办？顾景慈，我不是你。含着金汤匙出生，要什么就呼之即来。我也不是沈芊芊，有沈政委护着她。我沈思维想要什么，怎么这么难？我不是要低头，就是要装傻。思维，朕同你说过，你想要什么，朕都会给你。你、啊，你是不是忘了，沈芊芊她之所以这么对，就是因为有你给她撑腰。可这，不要我提醒你，你之前都做不起事。芊芊，来，沈思维，你再敢对芊芊动手，我毁了你的一切！听见了吗？你画的，画这个玩意儿屁事！沈思维，我告诉你，只要有我在一天，沈氏就只能是芊芊。你别以为你嫁给我就可以得到一切，我配吗？配不配，思维？那不是真。我不管你是真傻还是装傻，但这一切总有结束的时候。我只希望你现在别再给我空头支票了，好吗？思维，你别哭。这可以解释，这可以向你证明。思维，你给我走。这里，思维。上一世，沈清因朕而死；这一世又如此对待思维，朕欠沈清的，怕是这辈子也还不了了。虽然你不信，但朕可以付出行动，让你知道有朕在，你可以有所依靠，不再委屈。哎，沈子，敢打我，你知道我是谁吗？你是谁啊？听好了，我姓周。周家的人，哦，不知道，我他妈揍死你就知道了。小点声，打扰我们家思维睡觉。你把我当什么？你叫什么？朕。朕。在帝都有头有脸的，好像没有姓郑的吧？你哪来的一个货色啊？啊，跟我抢女人还动手打我，嫌命长啊！你们轻薄于思维，朕还没有找你们算账，你们反倒自己找上门来了。不就是一个女人吗？在帝都，谁不知道他沈思维？死皮赖脸，非要嫁给顾景慈，结果人家顾景慈嫌弃他。我玩他，那是给他脸了。朕从未嫌弃过思维。谁他妈说你啊，兄弟？是。你最好出去打听打听，我周少是什么人？在帝都，我除了顾家，我们周家还没有怕过谁。正好，朕也想活动活动。哎呦，哎呦，诸位，不能动手，不能动手。哟，周少，呃，您这是怎么了？酒店怎么管的啊啊！不三不四的人也能放起来，还敢对我动手？哟，哪个小子呀？这是？打这边，小点声。郑涵，哟，你什么人啊？敢动我们周少？哎，周少，您来酒店了，那这个事儿不用您亲自动手，我们酒店替你摆平。来人！把这男的拖出去，往死里打！慢着！朕本以为是单挑，结果是群殴，你们当朕傻的吗？打你就打啊！你管什么单挑群殴呢？混！不就是为了一个女人吗？这样，你把史子薇给我，我就放了他。给你？她是朕的妻子。你的妻子？那不就是顾启慈？对，你姓赵。想耍我？朕就是顾景慈。<笑>不是
。现在看我们人多，现在又开始招顾锦慈了，是吧？地主谁不知道顾锦慈根本就不把沈子飞当回事儿？臭小子，这是顾氏的酒店，冒充我们总裁是吧？来人，拖出去，往森打。怎么回事？哟，老板，有人冒充顾总，还大周少。谁呀、啊？胆子这么大，就他。啊，顾顾总，顾总，顾总，顾总来了。顾总在哪儿啊？顾总，老板，你打我干啥呀？你敢打顾总？我怎么可能打顾总呀？我刚才、啊……顾总，顾总，抱歉，抱歉啊，顾总。顾总，他他是顾总。完了完了，我他妈得罪谁不好，我得罪顾总，这不找死吗？哎，这周少，你咋跪的比我还早呀？顾总，对不起，我我我我真不知道是你呢，我我啊，顾总，我我我我永远不是泰山呀，我。没想到到了这边，也有人给朕下跪，看来朕的威望依旧很高啊，甚好，甚好。你敢欺我思威，罪无可恕。以后，周家与顾家再无分寸。啊，不是，顾总，这个事儿吧，我我我闭嘴说。思威是朕心里的人，你再敢欺负他，就不会像今天如此简单的收场了，懂吗？懂懂懂，不会了，不会了。滚吧。什么事儿啊？喂，滚，滚。顾总，我一次都不爱。我爱沈思威，我是怎么回事？思威，你醒了。顾锦慈，是朕。混蛋！朕不是那个混蛋。你是，你就是。我警告你，你少来招惹我。我要赚钱，我要拿到项目，完成项目。不会是是在赚好多好多的钱，只有赚到钱。我妈骂他才好，只有我妈他好，我才不是孤立无援。思维，朕不会让你孤立无援的，朕会帮你完成项目。你是因为现在脑子不好才这么对我的，等哪天你脑子清醒了，你就要变回以前的样子了。讨厌你！思维，朕从未如此清醒过。嗯？为什么？那那个昨晚，嗯，我们没发生什么。你想发生什么吗？难道没发生什么？昨天晚上你喝醉了，你一直缠着朕，一把我给你套上新衣，然后你脱了衬衣衫，朕帮你换了身衣服。那那我不是都被你看光了？你是朕的妻子，朕看看怎么了？你你你你，那你还做其他事了吗？我想让朕做其他的呢。我我不想。你放心吧，在你没有同意之前，朕是不会强迫你和朕性方式的。嗯。思维，你不会想和朕性方式？你闭嘴！我没有。但朕可以先吃点点心。什么点心？思维，朕知道现在这说什么都没有用，但朕会证明给你看的。嗯，给朕一个机会，在项目结束之前，咱们俩好好相处，可以吗？顾总，项目资金这一块呢，已经给你安排好了，但是怎么了？啊，夫人需要的绞丝技术，唯一的传承人就在帝都，但是他本人有点难请。夫人正在为此犯难。既然如此，那朕亲自去拜访一趟。好，那我这就去安排。等一下，小陈子、啊，这件事情啊，先不要告诉思维，朕想给他一个惊喜。你好，我是沈思薇，约了袁小姐见面。您稍等，袁小姐正在和顾总约会。顾总？是啊，是顾景慈总裁。我今天有点忙。没事，你尽管去忙。我呢也要去一趟故事，项目上的事情你不用担心，咱们俩一起好好把它完成。他说他去了故事，为什么现在却在远景这里？
顾总，听说严小姐回帝都之后第一时间赶了过来，看起来很在乎我们袁小姐呢。那顾总他有没有说是为什么？能是为了什么呀？我们袁小姐人长得漂亮，听说顾总向来喜欢漂亮的人，肯定是为了追求吧。<笑>没关系了，谢谢。哎，袁小姐和顾总来了，看起来袁小姐很喜欢顾总呢、啊。是吗？需要我去帮您请袁小姐吗？不用了，我改天再来。到底呢？你在哪儿？在故事。怎么，紫薇想朕了？没有。顾景子，为什么要对我说谎？哟，你也来找严谨啊？你来这儿做什么？是紫薇，你不会真以为爸爸放心把这么重要的项目交给你吧？你什么意思？爸爸呀、啊，根本不放心你的能力，所以呢，让我也参与设计。换句话说，只要我能请到袁姐，项目就是我的了。到时候你就要滚出项目，更要滚出审视。是谁允许你这么做的？你给我注意一点，这可是故事。对啊，就是因为故事。你之前招商会的时候得罪了周少和贺少，没拿到投资。景思哥哥也是看在我的面子上才追加了出资，所以他是为了你。不然呢？说到底，他和爸爸都信不过你。要不是为了安抚顾老爷子，景思哥哥只怕早就不想跟你这种女人虚与委蛇。是他跟你这么说的？那当然了。你别忘了，早在之前，他就在你们周年纪念的时候，当众宣布要跟你离婚，娶我。还有，我今天听陈助理说，景子哥哥一大早啊，就为了我来找袁小姐了。我要是你啊，就趁早离开，省得丢脸。就算你有顾景慈帮你，可你毕竟只是一个中看不中用的花瓶，我相信袁小姐不会跟你合作。急什么？还有两天，便能定下胜负。有景慈哥哥帮我，你怎么也……这和景帝的也太像了。你到底是怎么临摹的？若不是我亲眼所见，是你所写，肯定以为这是真迹。这自己写的能不像啊？嗯，可能这……我与那位景帝。有些许的渊源。我一直听人说，顾总不学无术，是个典型的顽固。没想到你还有这种水平。袁小姐过奖了，那合作的事情，你放心，我既然答应，便会做到。只和沈思薇一人合作。好好好，快点，再给我写上几百幅，我要好好拿出去炫耀一下。哦，对了，就按照景帝年少时候的写。年少时？嗯，不行。他年少的时候笔锋太厉，不够温和，太过于急躁。你还嫌弃景帝不成？那可不能。景帝少时有为，文武双全，乃天选之主。我说顾总，你就算再自负，跟人家景帝也是比不了的。快写吧，再写一百幅，我就帮你。啊、嗯。知道变了，朕的真迹都被当成赝品贩卖了。小陈子，朕这只手马上要废掉。哈，顾总，您可太厉害了。不过您什么时候还会写毛笔字了？这不，琴棋书画，朕哪样不精通、啊？得，又锤上。景思哥哥，你真的为了我来找袁小姐了？我知道，你最近对我虽然冷淡，但心里还是有我的。朕做了什么事情，让你产生了这种错觉？错觉？你不是为了我，倒是为了沈思薇。不然呢？不可能！你之前给沈思薇好脸，不是因为你脑子坏了吗？
你现在明明都好了，你之前明明跟我说把项目给沈思薇是为了利用她完成项目的前期工作，然后就把她踢了，把成果留给我，你都忘了吗？这个项目是思薇的心血，朕不会让任何人把她夺走。至于看脑子，朕的脑子好好的没问题。要是你，找派人找个医馆好好看看。小陈子。嗯如果以后你再敢向其他人透露我的刑场，故事你就别带了。是今早沈芊芊小姐来公司听到了你的刑场，我、啊、是。这次你果然变心了，顾二少，你回来是要夺故事对吧？我能帮你。那你想要什么？我要复彩千年的项目，我要毁了沈思薇。沈不叫醒太太是吗？啊！沈清太累了，让他好好休息休息。是，太太很辛苦的。真的，沈清还是和从前一样那么要强。什么？你让朕去帮你拿。帮你吃东西吗？快吃点吃吧，啊！谢谢。以后不管那么忙，要记得吃东西，好吗？嗯。对，你最近压力是不是很大？嗯、我不想说。大哥呢？这个项目也是他在负责，他应该帮忙了吧？他应该有其他事情要忙吧？思维，你一直都是很坚强的人。也很不容易，所以我真的很希望能找到一个真正爱你的人。大哥虽然是我的亲人，但我想说的是，他真的配不上你。学长，你放心，我心里有数。你会不会觉得我多管闲事？当然不会、啊。非常好，吃。学长，这几笔是你画的？大西皇家御用的纹理，我怎么画都画不对。但是你给我添上这几笔之后，就看起来好像和原版一模一样了，是吧？好，能帮到你了。学长，你真是太好了，最起码有你在我身边。学校是你学长呢。对了，能帮我倒杯水吗？我对这儿实在不熟悉。呀，刚一直顾着跟你聊天，我都忘了这事儿了。你再等我一下。学长，你这是啊？我回头帮你看看还有没有需要改善的地方。可怎么了？连学长也信不过？这些是你的心血，我不会外泄的，放心吧。学长，我不是那个意思。喂，沈小姐，您的母亲突发心梗。
，正在抢救。我马上就来。快去。我妈现在情况怎么样？还在抢救，不过最好要做好心理准备，情况不是很好。我妈情况怎么样？对不起，我们已经尽力了，紧急的最后一名。帮你对沈思薇的母亲下了手，身上背着人命，你最好说到做到。别闹了，你快起来回家了，妈，你别吓我，你干嘛干了白？妈，起来吗？嗯、我们微微辛苦了，我一点也不辛苦，都怪妈妈拖累了你。要是没有妈妈，妈。你再胡说八道，我真生气了。你呢，只要好好陪着我就好了。毕竟我现在只有你了。为了我们微微，妈妈也会好好活着的。之前，病情已经稳定了，你为什么还会突发性格？初步推测是受了刺激。你看，这份简历是在他床边发现的，发病前他应该一直看着的。顾景思的简历，那他为什么会因为这个受刺激？吓人！是这其中一员，这名字感觉好熟悉。四位，这个吓人。就是当年叶阿姨医疗事故的主治医生。你再说一遍。我说这个下人，就是叶阿姨当年医疗事故的主治医生。怎么会这样？为什么会这样？那个人为什么是他？我只知道他帮我们治医生，没想到就会这样。难道当年爷爷是下药了？爷爷想到什么？他保姆本是非常优秀的外科医生，在医学界可以说是名利双收。可就在五年前，他突然宣布辞职。爷爷说，是因为大伯去世，创新过度，所以
分身失常，所以才将他安排在庄园里，让任何外人进出。此举只怕是为了帮大伯母掩盖这个重要事。秦小姐，您冷静点。秦小姐，我妈因为医疗事故引起了脑损伤，主治医师难道不应该出来给您说话吗？抱歉，沈小姐。夏主治被判定精神失常，无法为这起事故负责。那我妈怎么办？她受过的伤害怎么算？让。好，好啊。哎呀，薇薇啊，你放心啊，我顾家一定会好好待你，也一定会好好帮你照顾你的母亲。顾爷爷啊，你一直那么照顾我，我已经很感激了。等我妈的药费。我自己负责。哎，我就说嘛，怎么会有人无缘无故的对我好？妈妈这个，本来是因为她发现我嫁给了想害她的人的儿子，所以才做三个性格。都怪我。四位。我都怪我。四位。四位。这不是你错，也不是大哥错，大哥也不想这样。沈小姐，这也只是初步推断。如果您觉得有问题的话，还是可以继续进行尸检的。怎么进行？对，怎么进行？等你先在我们出来。你们出去吧，我想走。好，你们好，谢谢。顾锦慈，你不是说，只要给你打电话，你就会来吗？陈小姐，尸检报告还需要一周的时间。叶女士的遗体，您看这……我已经联系了殡仪馆，明天我就让我们入土。好的，陈小姐，请节哀。节你们也不配来祭拜我妈，你们走吧。姐姐，我们能来是给你面子，你以为我们想来的吗？我好歹和你妈妈夫妻一场。夫妻一场？你说的夫妻一场，是在他出事后强迫他离婚，把他赶出家门，然后霸占他的公司婚内出轨吗？沈正文，如果你还是个人的话，现在就带着你跟小三生的野种滚出这里。看着你俩！姐姐，你还是让开吧，不然阿姨看到你这副可怜的样子也会心疼的吧。说，滚出去！什么东西？顾总，锦慈哥哥，滚！这可以解释。你不用解释，你跟他们一样，不配出现在这儿。为什么呀？你问我，你自己心里难道不清楚吗？我，四位，对不起，四位，是真的错
，朕只想给你个惊喜，朕也不。你在干什么，黄总？我还想问你呢，你有什么脸在这儿？你什么意思呀？还在装傻？你不是应该最清楚吗？你母亲嫁人，就是当初害死叶阿姨的主持医生。叶阿姨当初也是知道思维嫁给了害她之人的儿子，才突发心革命的。怎么会这样？朕先前并不知晓。朕，现在，滚出去！朕不会离开思维，你还有什么脸子在这儿啊，大哥？啊，我的大哥，你还不明白吗？你待在这儿，只会伤害思维，伤害思维。沈家，为什么呀？你问我，你自己心里难道不清楚？我，思维，原来思维所受之苦，皆是朕给他的。可朕只想对他好，朕并……难道朕真的错了？是朕强求了？思维，儿大哥，你在这里惺惺作态，演一些苦情戏有什么用？那不如好好想想，思维马上就要和你离婚了。爷爷那边，你怎么交代？你到底有什么目的？目的？我只是心疼思维，更担心他问题罢了。思维应该马上就要醒了，他现在应该不想见到你。你现在已经是他最厌恶之人，行吗？你到底想干什么？好，我一定会查清楚这些事情。见过荣殿下。听闻将军战中受伤，怎么不好生休息？这么急着见皇兄？臣在收缴战利品时，有幸得了一枚暖玉，想着殿下应该喜欢，特此来献。将军倒是记挂皇兄，可惜你来的不巧，皇兄正在陪沈二小姐作画，本王都被赶了出来，恐怕没空见你。又在陪沈姐姐。要说沈将军，不愧是皇兄手中最锋利的剑，皇兄也是好本事，可以让你为他指哪打哪。殿下，这是何意？本王只是好奇，你这么被他利用，值得吗？沈家，朕本以为你对朕是真心的，真心。臣女真心爱慕的是权势，是圣者。陛下还不知道吧？当年湖中救你的是姐姐，真正爱你多年的也是姐姐。你说什么？姐姐，你可真是爱惨了他，默默守护他这么多年，哪怕他都要娶我了，你还要为他去死。可是，这又如何呢？我贱人，师妹，你醒了。润了。你说什么？看来重活一次的只有我和……没什么，我就是刚睡醒，这脑子不太清醒。你好好休息吧。臣知道你都这样了，大哥为什么不在？我在忙些什么呢？许他的病，反正马上就好了。你想好了，真要和他离婚？还是要定定个事。思维啊，其实。我还有一件事想和你说，大哥和你合作这个项目，其实只是想利用你，得到爷爷的认可。他根本不知道这个项目对于你来说意味着什么。既然你们都要离婚了，不如你和我合作吧，我来帮你实现梦想。原来你打的是这个主意啊！我只是合理建议，你别跑出这么问题。敢做还不敢让人说呀？你不要再吵了，思维。
粉丝人的设计稿已经发给你了，接下来该怎么做？不用我教你了吧？放心，我一定让我的好姐姐输得彻底。不想离婚，你母亲的事情朕已经派人去查了，而且之前……陛下，不必解释。嗯，是。前尘往事，我都记起了。上一世，我为了迎接你的出狱，让你看到，付出了我的所有。可你呢？你的目光从未在我身上停。我一直苦苦追寻你，每一个的日子，哪怕一次都没有。是朕的错。朕当年……陛下不过是不爱臣罢了。你是帝王，臣为您赴死，那是天经地义的事。这一世。我为我母亲而活，虽然我们母亲都在担心她的手术费该怎么办，但我总觉得只要她还活着，一切就是有奔头的。可是现在她死了，陛下，我从来没有为自己活过。从现在开始，我想为自己活。陛下，看在臣曾为您奋不顾身的份上。请与我合离吧。手里所有的股份，嗯，他已经签字好转让给您，只要您签字，整个故事都是您的。顾总在乎这些。顾总说您把他拉黑了，他让我转告您。思、嗯、维<咳>啊，不要丢下朕，好吗？我不晓得他再有任何瓜葛，你转告他，如果他还纠缠我。我会走法律程序。太太，马上就不是太太了，把协议带走。姐姐忙着离婚啊，我没打扰吧？你没事儿吧？有啊，公司高层都到了，等着验收设计稿呢。不过姐姐要是悲伤过度，还没准备好的话，不如我来替你。不用。沈思维，我今天就让你明白什么叫真正的一无所有。这个是大西城皇后的嫁衣，我将它与现代元素相融合，作为本次古风设计展的压轴作品。整体色调为红色，但本次采用的是绞丝工艺，能让刺绣看起来栩栩如生。这个设计太好了，不愧是思维，这款设计肯定能让我们沈氏出尽风头。那没问题的话，就这么定了。等等
，有何方见？姐姐的设计是不错，不过呢，都是抄袭我的吧？你快回头看看。我抄袭你？这是我的稿子，姐姐，你要怎么解释你的和我的一样？真的是一模一样。思维看着很沉稳，没想到还会抄袭，这怎么能到公司的副总？年轻人可以输，但绝对不能用这种下三滥的手段。思维，你妈要是知道了。对你这种行为，一定非常失望。你是什么时候拿到我的手稿？你的稿子，姐姐，你还真是比我想的还不要脸。分明是你人品低劣抄袭我的，还敢说是你，真是丢尽了良心。你才不要脸！够了，沈思威，还有完没有？这个设计稿是前前两天前拿给我看的，是我亲眼看着他画完的。姐姐。你还真是可悲呀、啊！我知道，你总觉得父亲偏心我，可那是因为我有能力帮家里。你呢，一无是处也就罢了，居然还搞起抄袭，真是太让家里失望了。画不出设计稿也就算了，还在这丢人现眼。收拾好你的东西，滚蛋！我沈政委没有你这样的女儿。就算两幅设计稿是一样的，但谁抄谁的还不一定呢。你说这图是你画？行，我们来对一对商品的细节。我不必找你麻烦，我能证明是你抄袭的。学长，你能来实在是太好了。我完稿那天，陆二少正好去公司，他看过我的手。不难，学长。思维，我也想帮你，可能脏。你说什么？那天我来上海，我确实来过。不过当时你什么都没发出来，而且沈青青小姐的设计师在请教过我，你抄袭的，还是她的书稿。原来你们两个是一伙的，怪不得沈芊芊她会有我的手稿。原来是你偷姐姐，人证是你请来的，现在反而证明了是你自己抄袭，你还想倒打一耙吗？我怎么生了你这么个丢人的女儿？晚上。我滚出去，再也不要贪污沈氏。姐姐，现在沈氏是我的，项目是我的，你玩了这么久，是不是都是给我们？就算你们有我的设计稿，但是屌丝功力只有任小姐会做，谁能请她出山做出成品，还不得完事？姐姐，还嘴硬吗？没了顾景慈，以你的资历背景，你请到任小姐？沈谦，别跟他废话了。我再也不想看到他！滚，滚，慢着。景思哥哥，袁小姐，谁说沈思维小姐是抄袭的？顾总，我这大女儿向来不中用，她没有抄袭，怎么可能？沈总。您还真是刷新了朕对一个父亲的认知下限。思维别怕，朕来了。早在五日前，沈思维小姐就给我看过了她的设计稿。据我所知，沈芊芊小姐，你的设计稿应该是两天前才完成的吧？难不成沈思维小姐还能穿越到未来抄袭您？我的设计稿虽然是两天前才正式定稿，但是我灵感很早就有了。他很有可能是抄袭了我的思路和创意。既然这么说，不知是否可以提供各个阶段的草稿给大家看看？我的草稿早就没了。这就巧了，你拿不出来，而思维能拿出来。这些草稿可以证明今天的设计全部是思维的。看见了吗？如果说抄袭，肯定是你沈芊芊抄袭了思维。你是什么时候了？你还是同从前一样，东西喜欢到处乱扔。草稿我舍不得扔掉，附体你收了起来。就算当时草稿有怎么样，你没有怎么证明这些草稿是属于沈思薇的。就是，这分明是我的草稿。我说我的草稿纸怎么一夜之间全没了？原来是被姐姐偷了。不见棺材不落泪，袁小姐，你没什么想说的吗？这份图稿上有九种大写的御用纹样，样式极其复杂。就连沈思薇小姐原本的图稿上，在画到这些纹样时，也会有些瑕疵
是顾总往上添了几笔，才让这份图稿变得如此完美。我藏宝上的那几笔，是你给我加的。我看你太累了，举手之劳而已。当今世间，能完美复刻大西文样的，只我一人。沈芊芊，你说这设计图是你画的？你当着在座诸位的面，再给我画一遍看看。来，没什么想说的了。原来沈芊芊才是抄袭者，真是世风日下，这原创者还被抄袭者倒打一耙。这种机器败坏的人品，简直太丢沈氏的脸了。青丝哥哥，你不是最爱我的吗？为什么要帮沈思薇对付我？到底哪里比得上我？在这些里，你不配跟他比。可是我爱你啊！我那么爱你，你怎么忍心这么对我？嗨、哎，这个字眼从你的嘴巴里面说出来，还真是戏谑。你眼里有爱吗？你的眼里只有权势、地位。得不到的，你就会不惜一切代价把它毁掉。是的，景子哥哥，你听我说，真不想听你解释。陈真，他就是爱你，他沈思薇就是爱你吗？他才是彻彻底底的为了利益，不是因为彩礼，他根本就不会嫁给你。你忘了他以前多看不起？住嘴！你根本就不懂，你不懂，你不懂思薇为人付出的一切。我不懂，我只知道，是你背叛我，明说着爱你。为什么？那也是你背叛我在先。顾总，你不应该这样对待芊芊。别急啊，岳父，马上就轮到你了。什么意思？什么意思？当年你为了谋夺沈氏，不惜谋害发妻，更害了朕和思薇的母亲。这笔账，朕今日就给你算清楚。你说什么？你说我妈的。四妹，对不起，朕也是今日才查明。太太，关于你母亲的死，真相都在这儿。哦，原来是这样。沈正文，你还是不是人？小丫头，我可是你老子，你敢对我大呼小叫？这份文件，就是当年他买通朕母亲助理的证据，是你。指使他制造了当年的那场医疗事故，害了岳母，又栽赃嫁祸给了朕的母亲。那个人如今就在衙门，已经全都招了。不可能！你是怎么知道的？你怎么这么狠心？我妈她这些年为了你，付出的还不够吗？我没错，肯定是你们要我的，是你们设计栽赃陷害我的。证据就摆在眼前。你要还是个男人，就别再狡辩。我我怎么不是男人？没错，我就是要恶心他，恶心你妈那个贱人。为什么要恶心他？因为他无管又无趣，别人都说我沈政委是靠他活着吗？他不在这个世界上了，就再也没有人说我沈政委是靠女人活着了。他没有死，还活了这么久，他早就应该死了。沈正文，你还是不是人？我妈她为了你，这些年拼骨奋斗，把一切都给你了。她就连当初跟你离婚，都只是为了不拖累。我没错，我错的是不应该跟他在一起，更不应该和他生下了你这个畜生。早就不应该活在这个世界上了。你，你是死！真是看了一出好戏啊！顾景瑞，你在这幸灾乐祸些什么呀？你以为这些事情跟你逃得了干系吗？大哥，我不明白啊，沈家的事跟我什么关系？没有关系吗？没有啊，我只是觉得，真是忘了，靠女人得到的一切，还不承认自己懦弱？哎呦，还敢杀人啊？啊！顾景瑞
。这一切的始作俑者，难道不是你吗？小哥，你说什么呢？我听不懂啊。沈芊芊，思维母亲去世当天，你在医院干什么？我是去。你以为没有证据是吧？可惜啊。你出医院的时候正好被人撞见，不是我，我我只是去看看，真的不是我。那这是什么？这是从思维母亲树叶瓶上提取的属于你的指纹。现在，你还想包庇同谋，一个人承担所有罪责吗？懂吗？是他，我说我只要对叶之秀下手，一个沈思维就会离婚，失去你的庇护。你能让沈思维生不如死？你这个废物！我们拿他对你那么好，你为什么要这么对他？为什么？当然是为了让你们分开。郭启思那么在意你，我就是要毁掉你啊！我迫不及待的看到失去一切的样子，太好玩了。哪怕是杀人也没关系。杀人。杀个人，算什么？算什么？不许说！你不仅让沈芊芊害死了岳母，五年前，也是你下了保之贞的母亲净身市场。你这么针对我，到底为什么？大哥，你知不知道，我最讨厌你们为什么了？你心里什么都清楚啊，却还是揣着明白装糊涂。你就打小就偏你，你好像不用负责任何人，不用讨好任何人，那些东西都是你的。那我呢？啊，谁在乎我的感受啊？啊，知道吗？我哪里不如你吗？你拥有了一切，那些是我这辈子都得不到的。为什么？为什么？不是我不配，是我从一开始就没资格。你恨我？没错，我就是恨你。我恨不得你死，所以我要毁掉一切你在乎的，让你尝尝我感受的滋味。怎么了？没话说了。其生生之后，国少，好心，不是说好了一起出宫玩吗？快走吧。你马上就要入朝任职了，不学着如何打理正事，怎么整日光想着我？那不过去。再说了，不是有皇兄护着吗？我这个当弟弟的，造什么贱？皇兄，你会一直护着我吧？那是当然，你我可是至亲手足啊。走吧。父皇竟然册封你为太子，为什么？景睿，圣意已决，不可冒点。我，皇兄教训的是，臣弟恭贺皇兄。这皇位，从今以后就是我的了。景<笑>睿，臣做了你两世兄长，满心自问，朕从未亏待于你。我呸！
副总，这些都是涉案人员吗？李总，这究竟是为何？带朕回去，慢慢同你解释。所以，在我母亲骤然离世的时候，你就已经开始怀疑沈芊芊和顾景瑞了。没错，但当时你刚刚经历了丧亲之痛，我本打算等你的心情平复一点之后再告知于你。对不起啊。当时心很乱，还亲了。不用道歉，该道歉的话，也是真应该向你道歉。是真的潜意识，是人不清。陛下，你我皆非完人，犯错也是常有的事。你先不过是情真往事，不必再提。那你能否再给朕一次机会？不要合理。不要再叫陛下，这也是我不是陛下，你也不是臣子，我是顾锦慈，而你，是我想守护一生的人。陛下，请让臣将话说完。陛下可还记得，臣上一世同你说过的话？一愿郎君千岁，二愿妾身长健。心悦于你，四妹，我爱你。三月，如同梁上眼，岁岁常相见。只愿君心似我心。臣绝对不会夹在陛下与臣妹之间爱言，臣自起，朕是边关，非死不回京。陛下现在满意了。陛下若是不说话，臣便当陛下是答应。臣告退。等一下，陛下还有何事？陛下，沈清，朕不会再让你离开朕。陛下，这这成何体统？您先放开！朕不放，这辈子，下辈子，朕都不放。